പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ലോഹ നിഷ്കർഷണം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ മെറ്റലർജി അഥവാ ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റെപ്സ് വിവിധ മാർഗങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ ലോഹത്തെ അതിന്റെ അയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് അഥവാ ലോഹ ശുദ്ധീകരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ലോഹ ശുദ്ധീകരണം ഇനി ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലത്തെ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് മെറ്റലിനെ അതിന്റെ ഓറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റലില് റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിരോക്സീകരണം വഴി വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ലോഹത്തിലെ വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും ലോഹ ഓക്സൈഡുകളോ ലോഹ ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ വീണ്ടും മാലിന്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ അവയും കൂടെ വേർതിരിച്ച് ലോഹത്തെ പ്യുവർ മെറ്റലായിട്ട് ശുദ്ധമായ ലോഹമാക്കി വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് മീൻസ് ടു റിമൂവ് ഫർദർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ദി മെറ്റൽ വേർതിരിച്ച ലോഹത്തില് വീണ്ടും ലോഹ ഓക്സൈഡുകളായിട്ട് ലോ ഏതെങ്കിലും ലോഹ ഓക്സൈഡുകൾ മാലിന്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപദ്രീപമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയും കൂടെ നീക്കം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായ ലോഹമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ലോഹ ശുദ്ധീകരണം അപ്പൊ ലോഹ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വിവിധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ സ്വേതനം വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം സോ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഫൈനിങ് മെറ്റൽസ് ആർ ലിക്വിഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് സോ ഫസ്റ്റ് ലിസന്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ലിക്വിഷൻ അഥവാ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പേരിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെ വീണ്ടും നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉരുക്കിയിട്ടാണ് ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുമ്പോ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെൽറ്റിംഗ് ലിക്വേഷൻ ഈസ് ദ മെറ്റൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ദ മെറ്റൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ദ്രവണാങ്കം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെയാണ് ഉരുക്കി വേർതിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടിൻ അഥവാ ലെഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഥവാ സ്വേദനം ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽസ് ആണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് സിംഗ് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി സിംഗ് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ മെറ്റൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് തിളനില കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ലിക്വേഷൻ ആണെങ്കിലോ ദ്രവണാങ്കം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾ അതായത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളാണ് ലിക്വേഷൻ വഴി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് തിളനില കുറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ അതായത് മെറ്റൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം അല്ലെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോപ്പർ ഗോൾഡ് സിൽവർ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ഇനി വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആനോഡ് വേണം രാധോഡ് വേണം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും ഒന്ന് മൂന്ന് രീതികളും ഒന്ന് വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം ലിക്വിഷൻ അഥവാ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ ഈ മെത്തേഡിൽ ലോ മെൽറ്റിംഗ് മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എ ഫ്ലോ ഓൺ എ സ്ലോപ്പി സർഫസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതായത് കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കമുള്ള ടിൻ ലെഡ് എന്നീ ലോഹങ്ങളിൽ അപദ്രവ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയായി ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള മറ്റു ലോ
അപ്പോൾ ലോഹത്തെ ഈ ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു തിളനില കുറഞ്ഞ അല്ല ദ്രവണാംഗം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾ ഉരുകി ശുദ്ധലോഹമായി താഴെ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അഥവാ മാലിന്യങ്ങൾ ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഫോർ ദ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് സച്ച് ആസ് സിങ്ക് കാഡ്മിയം ആൻഡ് മെർക്കുറി വെൻ ദ ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ റിട്ടോർട്ട് ദ പ്യൂർ മെറ്റൽ എലോൺ വേപ്പറൈസസ് ദ വേപ്പേഴ്സ് ആർ കണ്ടൻസ്ഡ് ടു ഗെറ്റ് ദ പ്യൂർ മെറ്റൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സ്വേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ തിളനില തിളനിലയുള്ള ലോഹങ്ങളായ സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപദ്രവ്യമടങ്ങിയ ലോഹം ഒരു റിട്ടോർട്ടിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധ ലോഹം മാത്രം ബാഷ്പീകരിക്കുന്നു ഈ ബാഷ്പം ഖനീഭവിച്ച് അതായത് തണുപ്പിച്ച് ശുദ്ധ ലോഹം ലഭിക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്വേദനം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിലേഷനിൽ അഥവാ സ്വേദനം എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഹം ലോഹത്തിനെ ചൂടാക്കുന്നു കുറഞ്ഞ തിളനിലയുള്ള ലോഹങ്ങളായിട്ടുള്ള സിംഗ് അക്കാഡമി മെർക്കുറി എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അവയെ ലോഹ ലായനിയെ ചൂടാക്കുന്നു ചൂടാക്കുമ്പോൾ തിളനില അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറഞ്ഞ ലോഹമായത് കണ്ട് അവ വേഗത്തിൽ ബാഷ്പമായി മാറുന്നു ഈ ബാഷ്പത്തെ ഒരു കണ്ടൻസറിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു കണ്ടൻസറിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ ബാഷ്പം തണുത്ത് വീണ്ടും ദ്രാവക രൂപത്തിലായി മാറുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കാം സാധാരണയായിട്ട് സിങ്കും കാഡ്മിയവും മെർക്കുറിയാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അഥവാ സേദനം വഴി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സ്വർണം വെള്ളി കോപ്പർ തുടങ്ങിയവ കോപ്പറിൻ്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസിഡ് ചേർത്ത കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയാണ് ആനോഡ് അശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് കാഥോഡ് ശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് പ്യുവർ കോപ്പർ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു അപ്പം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണുകൾ അയോണുകളുമായി മാറുന്നു അതായത് കോപ്പർ അയോണുകളും സൾഫേറ്റ് അയോണുകളുമായി മാറുന്നു കോപ്പർ അയോണുകൾ കാതോടിനടുത്തേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറുന്നു അതേസമയത്ത് ആനോഡായ അശുദ്ധമായ കോപ്പറും ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ലായനിയിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ കോപ്പർ അയോണുകൾ കാതോഡിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി കാതോഡിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി കാതോഡിൻ്റെ തിക്നെസ് അഥവാ വണ്ണം കൂടുകയും ആനോഡിൻ്റെ തിക്നെസ് അഥവാ വണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ആനോഡിലും ഗാഥോഡിലും നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമവാക്യം ഒന്ന് കാണാം
ആനോഡിലെ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു കാഥോഡിലെ കോപ്പർ അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി താഴെ ആനോഡിന് താഴെയുള്ള കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആനോഡ് മണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ആനോഡിന് താഴെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ ഇനി അതില് ആനോഡ് ഏതാണ് കാതുകൾ ഏതാന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആനോഡിലെ കാതുകളിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സമവാക്യം എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിൽ ആനോഡ് ഉണ്ട് കാതോഡ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുവല്ലോ ആനോഡ് ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ ഇംപ്യുവർ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അശുദ്ധമായ കോപ്പർ ആണ് അതായത് മാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ കോപ്പർ ആനോഡും കാതോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർ കോപ്പർ പ്യുവർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശുദ്ധമായ കോപ്പർ തന്നിട് കാതോഡുമായും വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസിഡിഫൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ആസിഡ് ചേർത്ത കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി അപ്പൊ ആനോഡും കാതോഡും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം മുമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെല്ലില് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്സിജനവും കാതോഡിൽ നിരോക്സിജനാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മുൻപത്തെ ചാർട്ടറിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആനോഡിലെ ഓക്സിഡേഷൻ കാതോഡിൽ റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഇതില് ആനോഡായിട്ടും കാതോഡായിട്ടും കോപ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷന്റെ റിഡക്ഷന്റെയും സമമാക്കി എഴുതാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആനോഡായിട്ട് ഇൻപ്യൂർ കോപ്പർ ആണ് അശുദ്ധമായ കോപ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കോപ്പർ കോപ്പറിന് ഓക്സിഡേഷൻ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് കോപ്പർ അയോണായി മാറുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആനോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണം ഓക്സീകരണം ഓക്സിജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ അശുദ്ധമായ കോപ്പർ തകിട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് കോപ്പർ അയോണുകളായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇനി കാതോഡിൽ ശുദ്ധമായ കോപ്പർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം അപ്പൊ നിരോക്സീകരണ മാർക്കാണ് ഇവിടെ കോപ്പറിന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിരോക്സീകരണത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഫോർ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോപ്പർ അതായത് അശുദ്ധമായ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ധാരാളം സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ എവിടെ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറുന്നു സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ആനോഡില് ഓക്സിഡേഷൻ കാതോഡിൽ ഏത് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം ഇവിടെ ആനോഡും കാതോഡും കോപ്പർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കോപ്പറിന് തന്നെയാണ് ഓക്സിഡേഷനും കോപ്പർ തന്നെയാണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന കോപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അശുദ്ധമായ കോപ്പർ ആണ് അതായത് മാലിന്യമുള്ള കോപ്പർ ആണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള കോപ്പർ ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് കോപ്പർ അയോണുകളായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന കോപ്പർ അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തായി മാറുന്നു കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറുമ്പോൾ എവിടെ പോയിട്ടാണ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന കാതോഡ് കാതോഡിൽ പോയിട്ടാണ് എന്ത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കോപ്പർ ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെ കോപ്പർ ആറ്റമായി മാറി ഈ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനം റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോപ്പർ എവിടെ പോയി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാതോഡിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനം വൈദ്യുതി കടത്തിടുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആനോഡിന്റെ തിക്നെസ് കുറയുന്നു കാതോഡിന്റെ തിക്നെസ് കൂടുന്നു അതായത് ആനോഡിന്റെ
അപ്പൊ കോപ്പർ അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആറ്റമായി എവിടെ ചെന്ന് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു കാതോഡില് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരോഡിന്റെ വണ്ണം കുറയുന്നു കാതോഡിന്റെ വണ്ണം കൂടുന്നു അപ്പൊ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണത്തില് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിശ്ചയിക്കുന്നു ആരോഡിനെ കാതോഡിനെയും സംവാദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി നിശ്ചയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആവശ്യമുള്ള നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി പാഠഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്